ஹாய் வெல்கம் டு அமீஸ் குட்டிக்கதை இன்று நம் கதையின் ஹீரோ ஸ்ரீ திலீப் சாங்வி அவர் தொழிலை வெறும் பத்தாயிரம் கடனுடன் தொடங்கியவர் அவரது சிறந்த சிந்தனையால் மேலும் முன்னேறினார் அவர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மற்றும் உலகின் ஐந்தாவது பெரிய மருந்து தயாரிப்பாளரான சன் ஃபார்மாவை உருவாக்கினார் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு மந்திரத்தை கொண்டவர் அதாவது ஒரு புயல் எந்த நேரத்திலும் வரக்கூடும் ஒரு நபர் அதை சமாளிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதில் திலீப் சாங்வி குஜராத்தின் அம்ரேலி என்ற சிறிய மாவட்டத்தில் ஒரு குஜராத்தி குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி பிறந்தார் அவர் தந்தை கொல்கட்டாவில் மெடிசின் ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இவர் வாசிப்பதிலும் எழுதுவதிலும் மிகவும் புத்திசாலி திலீப் சாங்வி ஜே ஜே அஜ்மீரா ஹைஸ்கூலில் படித்தார் பின்னர் கல்கட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் பவானிபூர் எஜுகேஷன் சொசைட்டி காலேஜில் பேச்சுலர்ஸ் படிப்பை முடித்தார் பட்டப்படிப்பின் போது தனது தந்தையின் பணியில் அவருக்கு உதவினார் படிப்புக்கு பிறகு சிறிது காலம் தனது தந்தையுடன் பணிபுரிந்தார் பின்னர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் தனது தந்தையுடன் பணியாற்றினார் கல்கட்டாவில் ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக வேலை செய்யும் போது பிற பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு பதிலாக தனது சொந்த மருந்துகளை தயாரிப்பதாக அவர் நினைத்தார் ரூபாய் பத்தாயிரம் கடன் வாங்கி மும்பைக்கு வந்தார் பின்னர் இரண்டு பேர் மட்டுமே கொண்ட மார்க்கெட்டிங் குழுவுடன் சைக்ரோட்ராபிக் மருந்துகளுடன் சன் ஃபார்மாவை தொடங்கினார் சன் ஃபார்மா மருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆண்டு அவரது நிறுவனத்தின் மதிப்பு சுமார் எழுபது லட்சம் ஆகும் அதன் பிறகு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் கடன் வாங்கு வாங்கி மனநோய் மருந்து மற்றும் ஒரு பங்குதாரரான மிஸ்டர் பிரதீப் கோஷ் உடன் குஜராத்தின் வாப்பியில் சன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ற பெயரில் ஐந்து வேலை ஆட்களுடன் தனது முதல் சிறிய உற்பத்தி பிரிவை அமைத்தார் ஆரம்பத்தில் அவரது மருந்து சில நகரங்களுக்கு மட்டுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யப்பட்டது ஆனால் திலீப் சாங்வியும் அவரது குழுவும் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைத்தனர் நாலு ஆண்டுகளுக்குள் அவர் தனது தயாரிப்புகளை நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்ய தொடங்கினார் மல்டி நேஷனல் கம்பெனியான சிப்லா மற்றும் ரேன்பேக்சி போன்ற நிறுவனங்களால் இந்திய மருந்து தொழில் பெரும்பாலான காப்புரிமைகள் மற்றும் அதிக அளவு மருந்துகளை ஏகபோகப்படுத்திய போது அந்த நேரத்தில் அவர் தன் தொழிலை அதிக கவனம் செலுத்தினார் இதன் காரணமாக சில ஆண்டுகளில் தங்கள் நிறுவனம் விரைவாகவும் வளர்ந்தது திலீப் சாங்வி அண்டைய நாடுகளுக்கு மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்ய தொடங்கினார் இது அவரது வளர்ச்சியில் ஒரு மைல்கள் என நிரூபித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அவர் தனது நிறுவனத்திற்காக ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தை அமைத்தார் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அதை வெளியிட்டார் சன் ஃபார்மா பத்தொன்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை வாங்கியுள்ளது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட சன் ஃபார்மா நாட்டின் மிகப்பெரிய ஃபார்மா நிறுவனமாக மாறியது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவருடைய நெட்ஒர்க் வேல்யூ டாலர் பதினேழு புள்ளி இரண்டு பில்லியனாக உயர்ந்தது இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் என்டிடிவி இந்தியன் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் பத்மஸ்ரீ அவார்டு மற்றும் பிஸ்னஸ் லீடர் ஆஃப் தி இயர் என்ற டைட்டிலும் கிடைத்தது விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இவருடைய வெற்றிக்கு காரணமாகும் இந்த வெற்றிகரமான வாழ்க்கை கதை அனைவருக்கும் ஒரு தூண்டுதலாக இந்த வீடியோ இருக்கட்டும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அமீஸ் குட்டி கதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணு